别好。啊，好，小姑娘挺文静的。哎，我们家宝宝性格也挺内向的，挺聪明的。啊，你们年轻人自己聊吧。阿姨呢，就不当电灯泡了，怕影响你们。宝宝，你男孩子主动点。那阿姨先走了啊。啊，阿姨慢走。哎，好。哎，坐坐坐。我妈说你年纪比我大，可以照顾我，关键是还要听话。我看你也挺好的。我们两个往后结婚了，然后生个大胖小子。你看孩子看电视，我打游戏，呃，咱们互不干扰。你觉得怎么样？宝贝，我饿了，还头晕难受。宝宝，我这正好有有巧克力，来张嘴。啊，嗯，好吃吗？嗯。你们俩把我叫出来就是为了恶心我的是吗？你们不是要假扮情侣吗？我这是现场给你教学，让你学习一下这恋爱的精髓。你确定不是恋爱的糟粕？我告诉你，女生就是这一套。嗯。你要是不学，就等着露馅吧。我相亲遇到奇葩十万火急，惊火苏赤吧哥，他不是有你了吗？怎么他妈妈还逼他相亲啊？相亲好，相亲好，正好借这个机会，咱们上演一出霸道总裁救美的戏码，怎么样？嗯，走。你干嘛？离近点，感觉你更漂亮了。别了，还是有点距离比较好。哎，我跟你说，我买了电影票，午夜场，看完之后我可以送你回去的，真的。你,你要是不想回去，也可以去我那儿。你,你别躲呀！你给我听好了，只有我才有资格让你流泪。为什么要让别人流泪？流泪是，这这这这这都不重要。为什么流泪？你听着啊，嗯，在这个世界上，只有我一个男人可以碰你。台词呢就这么多，主要就是动作。到时候你看见他，咵嚓就给他推在上面，咵嚓一把就壁咚他，壁咚你懂吗？就是就是这样，会了吧？啊、嗯，接下来这就行了。等会儿你一进门，一把拉起郑钉钉，当众亲吻他。然后跟他说：“你是我的女人，在这个世界上谁都没资格碰你。”接着掏出五千块钱甩给那个相亲的。我凭什么要给他钱啊？我我就是，我就假想，我就假想场景，你懂吗？甩的时候大力一些。你终于来了。带我女朋友去哪儿啊？没人告诉你，这是我女人吗？你女人？哎，兄弟，兄弟，别激动，别冲动啊！宁大夫，宁大夫，大夫，我跟不上了，咱们歇会儿行吗？疼。对不起，你怎么不早说？我哪知道你怎么了？再说你表情那么吓人。消失在人海，谁该被责怪？宁大夫，放我下来。别说不行，我不喜欢听。我没说不行啊，你今天怎么这么奇怪、啊？高人说你们都喜欢这个，喜欢哪样？霸道总裁，喜欢是喜欢，不过那都是电视剧或小说里的，现实生活中这样太奇怪了。我就说不行吧，那我背你吧，你脚都破了。你是不是小贤教你的？还有高人一起。你不会是为了咱们假装情侣特意补课吧？是啊。
假扮情侣，没想到你这么上心。谢谢你啊，宁大夫。答应了就一定要做好。走吧，送你回家。嗯，咱们能先去吃点东西吗？我晚上光反胃了，什么也没吃。走吧。笑什么？你别说，你刚才假扮总裁的时候还真挺帅的，他们还叫你什么？这个世界上，只有我一个人可以跑。还有呢？你跟我有这么多年的时间了，现在丁丁不在，很多事情你得帮我扛起来，不然这些东西就靠我一个人的话，累死我也做不完啊！我知道了，老大，主要是之前丁丁姐太能干了，只要有她在，我们什么都不用操心，而且，她真的把我们都惯坏了。是啊，把我也惯坏了。现在几点了？九点，九点他应该还没睡。走，啊，跟我去丁丁家。嗯。哎，好撑呀，看来回家得锻炼一下才能睡。不许剧烈运动。我要是吃胖了，你要负责呀。好了，我到了，谢谢你啊，小围巾，请我吃饭要送我回来。作为男朋友，这是我应该做的。可以啊，入戏了。那作为女朋友，我是不是该邀请你进去坐坐？今天太晚了，还是算了吧。呃，咱们俩刚刚开始谈，别进展太快了。以前觉得你挺高冷的，现在觉得你越来越好玩了。是吗？那我可真替你开心啊。呸，自恋。好了，那我进去了，一会儿开始小心点。嗯。抱一个吧。晚安，女朋友。晚安，男朋友。拜拜。老大，咱还去吗？